ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த மணி அன்லிமிடெட் சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி சொல்லக்கூடிய விஷயம் குமுலேட்டிவ் பெனிஃபிட் வாட் இஸ் குமுலேட்டிவ் பெனிஃபிட் இந்த குமுலேட்டிவ் பெனிஃபிட் அப்படின்னா யார் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தொடர்ச்சியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சிம்பிளாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதுக்குள்ளே வந்து சில கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறது வந்து உள்ளடங்கி இருக்குது என்ன கருத்துக்கள் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் யார் பண்ணாலும் சரி இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் வந்து தொடர்ச்சியான ஈடுபாடு அதாவது என்னென்னா ஒவ்வொரு ஏங்கல்லையும் ஒவ்வொரு பால் எங்கே வரும் இந்த பாலை வந்து பேட்டில் எந்த ஏங்கிளில் இத்தனை டிகிரி ஏங்கிளில் நம்ம பாலை ரைட்டில் லெஃப்டில் தொட்டோம்னா இந்தந்த பிளேயர் தாண்டி போய் ஃபோர் லைனுக்கு விற்கும் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி ஏங்கிள் ஆச்சுன்னா அந்த பிளேயர் கையில் வந்து கேட்ச் போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குமுலேட்டிவ் பெனிஃபிட் இது என்ன அப்படின்னாக்கு தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டுட்ருக்க ஈடுபட்டுட்ருக்க தான் அந்த பிஸ்னஸ்னுடைய நேக்கு அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு தெரியும் அந்த விஷயம் தெரியலனா அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் தெரியலனா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகியிருக்க முடியாது இதே மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஜிம் பில்டர் ஒரு பாடி பில்டப் பண்ணுறவர் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சு ஒரு நாலு மணிக்கோ அஞ்சு மணிக்கோ எந்திரிச்சு ஜிம்மில் வந்து அவங்களுடைய பாடியை வந்து மெருகேற்றுறதுக்கு டெய்லி 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கு பாடியை வந்து பில்டப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ சின்ன வெயிட்டிலிருந்து ஆரம்பித்து கண்டினியூவாக வந்து கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னாக்கு இந்த சின்ன சின்ன மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி பெரிய லெவலில் வருது அப்படிங்கிறது தெரியுது இது என்னது கும்லேட்டிவ் பெனிஃபிட் அந்த ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அப்படிங்கிறது அவர் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அந்த ரெண்டாவது வருஷம் மூணாவது வருஷம் அப்படிங்கும்போது அவருக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட் எல்லாமே பெரிய லெவலில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த் அப்படிங்கும்போது ஒரு சின்ன லெவலில் பெனிஃபிட் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இங்கே தான் நான் சொல்லக்கூடிய ட்விஸ்ட்டே இருக்குதுங்க நம்ம கதையினுடைய ட்விஸ்ட் என்னன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எல்லாருமே நிறைய நபர்கள் தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லாருமே வந்து சரிக்கிறாங்க ஏன் சருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கு அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய வேலைகள் சின்ன சின்ன தோல்வியல் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுங்க வெற்றி அடைந்த நபர்கள் ஆகட்டும் தோல்வி அடைந்த நபர்கள் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த சின்ன சின்ன சர்க்கிள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த சர்க்கிள்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெற்றி அடைந்த நபர்கள் அந்த சர்க்கிள்களை வந்து ஈஸியாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு புது புது இடங்களையும் புது புது விஷயங்களையும் ஜம்ப் ஆகி போயிடுவாங்க எனது தோல்வி வராமையெல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு தோல்விகள் வரத்தான் செய்யுது இந்த தோல்வி அடைஞ்சு வெளியே வந்துட்டு அந்த ஃபீல்டு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்றா வந்து ஃபீல்டை மாற்றிருப்பாங்க இல்லை பார்த்திங்கனாக்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா மனசளவில் தோல்வி அடைஞ்சு மனசளவில் தோல்வி அடைஞ்சு இது எதையுமே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்து வந்துடுவாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குமுலேட்டிவ் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறாங்க எந்த ஒரு துறையிலையும் தொடர்ந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து மினிமம் வந்து பார்த்திங்கனாக்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறாயிரம் மணி நேரம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த துறையில் வந்து இருக்கணுங்கிறாங்க அப்போ அஞ்சுலேருந்து ஆறாயிரம் மணி நேரம் யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த துறையை பற்றி நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஏன் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கற்றுக்க கற்றுக்க தான் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியின் தொகுப்பு இங்கே கிடைக்குதுங்கிறாங்க அப்போ அந்த பெரிய விஷயத்தை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன விஷயங்களை தோக்கணும்னா உங்கள் மனசு வந்து ஒரு இடத்துல சாலிடாக நின்றுக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லா விஷயத்திலும் அவ்வளோதான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ஆகட்டும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிய வேலை பெரிய அளவில் வெற்றி அடையணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த குமுலேட்டிவ் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறாங்க தொடர்ச்சியான ஈடுபாடு தினம் தினம் தொடர்ச்சியான ஈடுபாடு இருக்கணுங்கிறாங்க எதுக்காக ஒரு வித்வான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீணை வித்வான் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா டெய்லி வந்து அவர் காலையில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கேட்டால் தெரியும் டெய்லி காலையில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கு அந்த அஞ்சு மணி நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அந்த ஸ்துதி கரெக்டாக கிடைக்கிற வரைக்கும் அவர் வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஏன் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் ரெகுலராக கிளாஸ் போய்ட்டு இருக்கிறமே நம்ம தான் நம்ம எதுக்கு போய் இதை தொடர்ந்து திருப்பி திருப்பி பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் நம்மளுக்கு தான் தெரியுமாச்சே எல்லாராகவும் தெரியுமாச்சே அப்படின்னு சொல்லி அவர் விட்டுட்டு போயிடலாம் இல்லையா அப்படி விடமாட்டாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் வந்து தொடர்ச்சியான ஈடுபாடு பண்ணிகிட்டு இருக்க பண்ணிகிட்டு இருக்க தான் அவருக்கு என்னாகுன்னா புது புது விஷயங்கள் அவருக்கு கிடச்சிக்கிட்டே